ప్రపంచంలోనే మొదటి రాజ్యాంగం బ్రిటన్ రాజ్యాంగం మొదటి అలిఖిత రాజ్యాంగం కూడా బ్రిటనే అనమాట సో లిఖిత రాజ్యాంగానికి అలిఖిత రాజ్యాంగానికి తేడా ఏంటంటే లిఖిత రాజ్యాంగం అంటే మన రాజ్యాంగం అనమాట అంటే మనం ఒక రాజ్యాంగం అనేది బుక్లో రాసుకుంటాం అనమాట షెడ్యూల్స్ ఆర్టికల్స్ క్లాసెస్ ఈ విధంగా మనం ఒక బుక్లో ఆర్గనైజ్డ్గా చట్టాలని అన్నీ కూడా మనం ఒక రాజ్యాంగం మన దేశం ఎలా నడవాలనేది రాసుకుంటాం బట్ అలిఖిత రాజ్యాంగం అనేది ఏంటంటే అలా ఏమీ ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండదు పార్లమెంట్లో చేసే చట్టాలను బట్టి ఒక్కొక్క చట్టం ఒక్కొక్క చట్టం అలా చట్టాలన్నీ కలిసి ఒక రాజ్యాంగం లాగా తయారవుతుంది బట్ దానికంటూ ఒక బుక్కు రాజ్యాంగం పరంగా రాసిన అలా ఏమి ఉండదు అనమాట సో దానికి తేడా అనమాట ప్రపంచంలోనే మొదటి లిఖిత అతి చిన్న అతి దృఢమైన రాజ్యాంగం అమెరికా ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగం భారతదేశం రాజ్యాంగం అనమాట సో ఇంత పెద్ద లిఖిత రాజ్యాంగానికి మన రాజ్యాంగ రచన సభ్యులు రాసేటప్పుడు సో మన దేశ రాజ్యాంగంలో ఏ అంశాలని తీసుకోవాలి ఏ అంశాలని పెడితే మన దేశానికి మంచి జరుగుతుంది అని చాలా ఆలోచించి ప్రపంచంలోని అన్ని రాజ్యాంగాలని మన వాళ్ళు సంగ్రహించి అందులో అంశాలని క్రో క్రోడీకరించి సో మన రాజ్యాంగానికి ఏ అవసరమో ఆ పాయింట్స్ అనేది మనం తీసుకొని మన రాజ్యాంగాలను పెట్టుకోవడం జరిగిందనమాట సో ఈ వీడియోలో మనం ఏ దేశం నుంచి మనం ఏ ఏ అంశాలని మన రాజ్యాంగంలో పెట్టుకున్నామో సో తెలుసుకోబోతున్నాం సో వీడియోని మీరు చివరి వరకు చూడండి ఇది ఎవ్రీ ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో మెజారిటీ ఆఫ్ థింగ్స్ అనేవి మనము ఇండియా గవర్నమెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగిందనమాట సో అవి ఏంటంటే ఫెడరల్ స్కీము ఆఫీస్ ఆఫ్ గవర్నరు జ్యుడిషియరీ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్స్ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డీటెయిల్స్ తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనం ఏం తీసుకున్నామంటే పార్లమెంటరీ గవర్నమెంట్ రూల్ ఆఫ్ లా లెజిస్లేటివ్ ప్రొసీజరు సింగిల్ సిటిజన్షిప్ క్యాబినెట్ సిస్టమ్ ప్రిరోగేటివ్ రైట్స్ పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ అండ్ బైకామెరియలిజం ఇది అర్థం ఏంటంటే పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వం సమన్యాయం శాసన ప్రక్రియ ఏక పౌరసత్వం క్యాబినెట్ ప్రభుత్వం పార్లమెంటరీ ప్రివిలేజెస్ అదేవిధంగా ద్విసభా విధానం తర్వాత మనం యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఫండమెంటల్ రైస్ రైట్స్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ రిమూవల్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ హైకోర్ట్ జడ్జెస్ అండ్ పోస్ట్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం యుఎస్ రాజ్యాంగం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అంటే మనకి ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ప్రాథమిక హక్కులు తర్వాత వచ్చేసి ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ అంటే మనకి స్వతంత్ర న్యాయశాఖ అంటాం జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అంటే న్యాయ సమీక్ష అనొచ్చు తర్వాత ఇంపీచ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఏంటంటే రాష్ట్రపతి అభిశంసన తీర్మానం ద్వారా మనం రాష్ట్రపతిని తొలగిస్తాం కదా అది సో సుప్రీం కోర్టు మరియు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు తొలగించడం ఉపరాష్ట్ర పదవి సో ఇవన్నీ కూడా మనం యుఎస్ రాజ్యాంగం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది తర్వాత ఐరిష్ రాజ్యాంగం అంటే ఐర్లాండ్ రాజ్యాంగం నుంచి డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ నామినేషన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ టు రాజ్యసభ అండ్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి కెనడియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఫెడరేషన్ విత్ ఎ స్ట్రాంగ్ సెంటర్ వెస్టింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ రెసిడ్యూరీ పవర్స్ ఇన్ ది సెంటర్ అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నర్స్ బై ద సెంటర్ అండ్ అడ్వైజరీ జ్యూరిష్ డిక్షన్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్ అంటే బలమైన కేంద్రం గల సమాఖ్య వ్యవస్థ కేంద్రానికి అవశిష్ట అధికారాలు కేంద్రంచే గవర్నర్ నియామకం సుప్రీంకోర్టుకు గల సలహా అధికార పరిధి సో ఈ అంశాలన్నీ కూడా మనం కెనడా రాజ్యాంగం నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది ఈ అంశాలన్నీ మనం నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి కాన్క్యూరెంట్ లిస్టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ కామర్స్ అండ్ ఇంటర్కోర్స్ అండ్ జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ టూ హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఇవన్నీ కూడా ఆస్ట్రేలియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి వైమర్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ జర్మనీ జర్మనీ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి సస్పెన్షన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ డ్యూరింగ్ ఎమర్జెన్సీ సో ఎమర్జెన్సీ టైంలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ని తొలగించే విధానం కూడా మనము జర్మనీ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సోవియట్ కాన్స్టిట్యూషన్ సోవియట్ కాన్స్టిట్యూషన్ యుఎస్ఎస్ఆర్ నవ్ రష్యా అంటే మనం ఇంతకుముందు అది సోవియట్ కాన్స్టిట్యూషన్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అనేది తర్వాత విచ్ఛిన్నమై ఆర్ రష్యా ఇలా దేశాలుగా విడిపోవడం జరిగిందనమాట సో అందునుంచి మనం ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ అండ్ ద ఐడియల్ ఆఫ్ జస్టిస్ సోషల్ ఎకనామిక్ అండ్ పొలిటికల్ ఇన్ ద ప్రియంబల్ అంటే మన ప్రవేశికలు ఉంటుంది కదా సామాజిక ఆర్థిక రాజకీయ న్యాయం అని సో ఈ అంశాలన్నీ మనం యుఎస్ఎస్ఆర్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగిందనమాట అంటే ర
లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రాటర్నిటీ ఇన్ ద ప్రియాంబల్ సో ప్రియాంబల్లో ఉండేటువంటి మనకు సంబంధించి రాజ్యాంగ ప్రవేశకులు ఉండే స్వేచ్ఛ సమానత్వం సౌభ్రాతృత్వం ఈ ఆదర్శాలని మనం తీసుకోవడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ సౌత్ ఆఫ్రికా కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ప్రొసీజర్ ఫార్ ఫర్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఎలక్షన్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ సో దీనికి సంబంధించి రాజ్యాంగ సవరణ పద్ధతి రాజ్యసభ సభ్యుల ఎన్నిక ఇవనేది మనం సౌత్ ఆఫ్రికా కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి జపనీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనం ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంటే చట్టం నిర్దేశించిన పద్ధతి సో ఈ అంశాలు అనేది మనం జపనీస్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సో మీకు ఈ వీడియో అనేది కొంచెమైనా మీకు హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్